tapi mencari suatu ruang diri yang akan menjadi Allah Assalamualaikum, kawan asal tuh merasa baik, asal kursi sawai halo cok, baik yang untuk buita asal, asal biti bos asal bang alaikum baya alaikum salam, kawan asal tuh merasa baik bolo, judo bolo, ah cap nake. सापान नो केजी मिस कुर्सी भैया हाँ हाँ अमार वेट टा जो भी बोलता है तो वो एक तो भाल लगता है किंतु तुम्हारे रोज़न मने सापान नो केजी ये टा आइडिया अच्छा सीमी बोल से अस्सलाम वालेकुम भैया वालेकुम सलाम अच्छा नाहिया निहा बोल से अस्सलाम वालेकुम भैया वालेकुम सलाम ओइशी बोल से अच्छा जुबायद भैया बोल से हाय सानु क्या होना चाहिए जुबायद भाई आपना पढ़ाचुना छेरे आपनी एक ने टू की मात्रे से नेट तो खड़ा आपने पढ़ाचुना करे आपने भालू स्टूडेंट पढ़ाचुना करे जोर भैया अच्छा मामूनुर रहमान बोल से की खबर अल्हम्दुलिल्लाह भालू भैया तुम्हारे क्या बोलता आयशा रेशमी बोल से अच्छा सीमी बोल से अल्हम्दुलिल्लाह भालो आपनी क्या मना से अल्हम्दुलिल्लाह भालो अच्छी रेहाना बोल से अस्सलाम वालेकुम भैया वालेकुम सलाम सुमाया सीमू बोल से जो क्या मना से अच्छा तोनमोय हसन बोल से अस्सलाम वालेकुम भैया वालेकुम सलाम आरियान मुसा बोल से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम इश्त सब समय ना खुबी भलो थे सब समय भलो थक अच्छा वो जो एक आपू आपना के अनेक मिस कर अच्छा तुम्हारा मिस करो ना खाली एक आपू ही मिस करसा अच्छा माँ जान्न बोल से असलम वालेकुम भैया वालेकुम सलम अच्छा माँ मनोर रशीद ओके अच्छा जुबर भैया बोलते जो तोर क्लस देखते आसि अच्छा ओके ओ अनेक दिन पर नाबी कमेंट करते हैं अस्सलाम वालेकुम भैया क्या मना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह नाबी क्या मना चाहिए तुम ही अनेक दिन पर तुम्हारे कमेंट देख लाम ओके सामिया बोल से अस्सलाम वालेकुम भैया क्या मना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह भालू अच्छी रेशमी बोल से जब भैया अपना क्लास ठीक है सर नाफिज़ जब बोल सकते हैं सलाम वालेकुम भैया क्या होना चाहिए नाफिज़ दुलीला भालू आची हम लोग मिस कुर्सी किंतु वो ही आपु बोल से अपना देखे नौजवान ना दी थे आहा क्या नो आमार देखे क्या नो नौजवान दीवाना तुम रा आमी तो मुझे टीचर ठीक है सर शोभाई हमारे स्टूडेंट अ अच्छा शम्मी सलाम बोल सकते हैं सलाम वालेकुम भैया वालेकुम सलाम ओके तुमरा आशा करती हूँ शोभा भालू आच्छो रोनी बोल सकते हैं क्या मानसिक भैया आप दिल्ली ला भालू आच्छी आमियो भालू आच्छी तो कोई एक दिन खुबी कोरोना उस टाइम गलो करोना उस टाइम का विश्व जुद्दर मतो हुए गलो ज़्यादा � ये एर मध्य छम खुबी तुम्हारा पोस्ट वोस्ट भिडियो टीडियो देखो जो कि करते यार मध्य छिल बात देखा सक्षात करते काटते विशेषकर कैंडिडेट नेवाना करा एगुलर मध्य ही समय काटते तो अनेक दिन पर तुम्हारे साथ आसते जुक्त हो आज के तुम्हारे हमें क्लस नहींब उत्पादन ऊपर अर्थात उत्पादन उत्पादन व्यय आय नहीं आलोचना करब तुम्हारे ये अध्याय पढ़ाना है ना उत्पादन उत्पादन बै ओ आय ये अध्याय आज के कथा बार चेषा करब हाँ अच्छा मिथिला बोलते असलम आलैकुम भैया सन्जय बोलते जे भैया आदाब कम आलहमदुल्ला भलो आची अच्छा उम्मेद आवाज़ बोलते कल के अर्थनीति तृत्य चतुर्थ अध्याय परीक्षा अच्छा तृत्य चतुर्थ अध्याय परीक्षा तेल एक अध्याय तुम्हार हो जाए राजी अख्तर इतुओ बसलम आलैकुम भैया वालेकुम सलम मुस्ताफिजुर बोलते असलम आलैकुम वालेकुम सलम अच्छा 
তো আমরা এখানে তিনটা জিনিস পড়ব একটা হচ্ছে উৎপাদন এটা হচ্ছে উৎপাদন ব্যয় ও আয় ঠিক আছে তো আমরা এই কনসেপ্টগুলো জানার চেষ্টা করব যে উৎপাদন কাকে বলে উৎপাদন মানে হচ্ছে কোনো কিছু সৃষ্টি করা না উৎপাদন মানে হচ্ছে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা নতুন উপযোগ তৈরি করা কারণ আমরা মানুষ আমরা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারি না সব কিছু প্রকৃতি প্রদত্ত থাকে তবে আমরা এটার গঠন বা এটার অবয়ব পরিবর্তন করে এটা নতুন একটা উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে ঠিক আছে অর্থাৎ প্রকৃতিতেই সব কিছু থাকে কি থাকে প্রকৃতিতেই সব কিছু থাকে আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করছে জাস্ট আমরা নতুন উপযোগ সৃষ্টি করতে পারি যেমন প্রকৃতিতে গাছ আছে গাছ আমাদের দ্বারা সৃষ্টি করা সম্ভব না আল্লাহ চাইলে গাছ হবে ঠিক আছে তো আমরা গাছ লাগাই আমরা আল্লাহ বীজ দেয় এই বীজ থেকেই আমরা গাছ লাগাই ধরো কিন্তু এই গাছটা আমরা সৃষ্টি করতে পারি না এটা আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃতির দাঁত তবে এই গাছের কাঠ দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের কি করতে পারি উপযোগ সৃষ্টি করতে পারি আমরা ফার্নিচার তৈরি করতে পারি এই যে ফার্নিচার তৈরি করে উপযোগ সৃষ্টি করি তাহলে উৎপাদন বলতে আমরা সহজ ভাষায় বলি যে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে তাহলে কাকে উৎপাদন বলে হ্যালো হ্যাঁ সৌম্য বলো ও আচ্ছা ঠিক আছে থাকো তো আমরা উৎপাদন কাকে বলতেছি উৎপাদন বলতেছি যে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা কাকে বলতেছি নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে আমরা উৎপাদন বলতেছি আচ্ছা ভাইয়া এটা প্রথম পত্র নাকি দ্বিতীয় পত্র এটা হচ্ছে প্রথম পত্র প্রথম পত্র তোমরা দেখোই নাই ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে প্রথম পত্র প্রথম পত্র তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় এটা জিজ্ঞাসা করছো কে কে জিজ্ঞাসা করছো এতদিনও তোমরা এখনো জানো না যে এটা কোন পত্রের কোন অধ্যায় হ্যাঁ আচ্ছা মেঘ বালিকা বলছে যে প্রথম পত্র তৃতীয় অধ্যায় হ্যাঁ সুন্দর আচ্ছা বিথি বৃষ্টি বলছে যে এটা কোন অধ্যায় আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা এটা দেখার চেষ্টা করলাম যে আমার প্রথমে প্রশ্ন হচ্ছে যে উৎপাদন কাকে বলে উৎপাদন কাকে বলে উৎপাদন কাকে বলে এটার উত্তর আমি দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে উৎপাদন কাকে বলে উৎপাদন কাকে বলে উৎপাদন হচ্ছে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে আমরা উৎপাদন বলতেছি তাহলে উৎপাদন বলতে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায় কোনটাকে বোঝায় নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায় তাহলে উৎপাদন কাকে বলে অর্থনীতিতে অর্থনীতিতে আসলে উৎপাদন বলতে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায় বোঝা গেছে কারণ অর্থনীতি হলো উৎপাদন অর্থনীতিতে বলা হচ্ছে যে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা ঠিক আছে এটাকে আমরা উৎপাদন বলতেছি অর্থনীতির ভাষায় তো তোমরা বিভিন্ন সংজ্ঞা দেখতে পারবা যে উৎপাদন কাকে বলে আচ্ছা কাঠগোলা বলছে আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা শুভ কুমার আচ্ছা মেনশন দিচ্ছ দাও সমস্যা নাই তো আমরা এটা উৎপাদন কাকে বললে এটা জানলাম এবার জানবো উৎপাদনের উপকরণ কি জানবো উৎপাদনের উপকরণ ঠিক আছে তাহলে উৎপাদনের উপকরণ কাকে বলে অর্থাৎ যেগুলো দিয়ে যেই দ্রব্য দিয়ে বা যেই যে উপকরণ দিয়ে আমরা উৎপাদন কার্য পরিচালনা করি তাকে আমরা উৎপাদনের উপকরণ বলি ঠিক আছে অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য বা সেবা দিয়ে আমরা উৎপাদন কার্য পরিচালনা করি উৎপাদন করি নতুন উপযোগ সৃষ্টি করি সেগুলোকে আমরা উৎপাদনের উপকরণ বলি কি বলি সেগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ বলি অর্থাৎ উপযোগ সৃষ্টি করায় যে বিষয়গুলা যে দ্রব্যগুলা সহায়তা করে তাকে উৎপাদনের উপকরণ বলে তো উৎপাদনের উপকরণ কয়টা উৎপাদনের উপকরণ হচ্ছে চারটা কয়টা চারটা অর্থাৎ মূল উপাদান হচ্ছে চারটা আচ্ছা আবু সাহেদ বলছে যে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায় আচ্ছা তোমা বলছে যে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায় সৌরভ বলছে যে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম সালাম ওকে তাহলে আমরা কয়টা দেখলাম চারটা দেখলাম এক নাম্বার হচ্ছে ভূমি এক নাম্বারে কি ভূমি ঠিক আছে এক নাম্বারে ভূমি দুই নাম্বারে কি বলো দুই নাম্বারে হচ্ছে শ্রম তিন নাম্বারে মূলধন চার নাম্বারে কি সংগঠন চার নাম্বারে কি সংগঠন তাহলে ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠন এই চারটা হচ্ছে মৌলিক উপাদান কি মৌলিক উপাদান আচ্ছা কাঠকোলাপ বলছে যে চারটা উপকরণ ভূমি শ্রম মূলধন ও সংগঠন হ্যাঁ সিমু বলছে 
আচ্ছা আয়সা রেশমি বলছে যে আচ্ছা আয়সা রেশমি বলছে ভোগ এটা ভোগ না ভূমি ঠিক আছে ভূমি শ্রম মূলধন ও সংগঠন হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা যে সকল উপকরণ সেবা বা দ্রব্য দিয়ে আমরা উৎপাদন করি তাকেই উপকরণ বলে উৎপাদন উপকরণ বলে হ্যাঁ তাকে উৎপাদন উপকরণ বলে তাহলে আমরা উৎপাদন উপকরণ কয়টা পাইলাম পাইলাম আমরা চারটা পাইলাম কয়টা পাইলাম চারটা পাইলাম চারটার মধ্যে আমরা আদি ও অক্ষয় বলি ভূমিকে এক নম্বর হচ্ছে ভূমি এই যে এটাকে বলি আদি ও অক্ষয় উপকরণ আদি ও অক্ষয় উপকরণ অর্থাৎ ভূমি ছাড়া কখন আমরা উৎপাদনকে কল্পনাই করতে পারি না অর্থাৎ এটা আসে এটা সবসময় থাকে এটা কি করে এটা সব সময় থাকে এটা আদি ও অক্ষয় উপকরণ অর্থাৎ আমরা এই ভূমি বলতে জাস্ট জমিটাকে বোঝাই না ভূমি বলতে আলো বাতাস বায়ু সবগুলাকে আমরা ভূমির মধ্যে ধরি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সকল উপাদানকে অর্থাৎ উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সকল উপাদানকে প্রাকৃতিক সকল উপাদানের মধ্যে কি কি আছে ভূপৃষ্ঠ আছে সূর্যের তাপ আছে চা আছে বায়ু প্রবাহ আছে বৃষ্টিপাত আছে সকল কিছু আলো আছে বাতাস আছে সকল কিছু এই ভূমির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল কিছু কি এই ভূমির মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত তাহলে উৎপাদন কার্যে ভূমি বলতে জাস্ট ভূপৃষ্ঠকে বোঝায় না অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠকে জাস্ট বোঝায় না অর্থাৎ ভূমি বলতে সকল কিছুকে বোঝায় অর্থাৎ প্রাকৃতিক যতগুলো উপাদান আছে সবগুলো ভূমির আওতাভুক্ত সবগুলা কি ভূমির আওতাভুক্ত আচ্ছা রনি বলতে সাধারণত পৃথিবীর উপরিভাগ বা উপভাগকে ভূমি বলা হয় হ্যাঁ রনি তোমার কথা ঠিক আছে তবে এইখানে আমরা অর্থনীতিতে যখন উৎপাদন কাজে কার্যে ভূমি ব্যবহার করব তখন ওই ভূমি বলতে আমরা শুধু উপরিভাগকে বোঝায় না এর পাশাপাশি সূর্যের তাপ চাপ বায়ু প্রবাহ তারপরে হচ্ছে আলো বাতাস বৃষ্টিপাত সকল কিছু অন্তর্ভুক্ত ভূমির অন্তর্ভুক্ত ঠিক আছে নদী নালা বন সম্পদ সকল কিছু অর্থাৎ বন যে যে বিষয়গুলো আছে সবগুলো ভূমির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যেগুলো আমাদের উৎপাদন কার্যে ব্যবহার হয় আচ্ছা টায়ার্ড ভাইয়া পরে করে নিব আচ্ছা ঠিক আছে পরে করে নিও সমস্যা নাই সুস্মিতা বলছে আচ্ছা প্রাকৃতিক সকল উপাদান উপাদানকেই বোঝায় হ্যাঁ ঠিক আছে ক্লাস কখন শুরু হলো আচ্ছা জান্না তো নাইমা বলছে হ্যাঁ কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়েছে স্যার বেশিক্ষণ হয়নি জাস্ট উৎপাদন কাকে বলে পড়াইছি এবং উৎপাদন উপকরণগুলো কি সেটা পড়াচ্ছি তাহলে এটা গেল ভূমি দুই নাম্বার কি আছে দুই নাম্বার আছে শ্রম এই যে উৎপাদন উপকরণের মধ্যে শ্রম হচ্ছে জীবন্ত উপকরণ শ্রম কি জীবন্ত উপকরণ এবং এর উপযোগ বা এর হচ্ছে যোগান খুবই ক্ষণস্থায়ী শ্রমের যোগান হচ্ছে খুবই ক্ষণস্থায়ী শ্রমের শ্রমের যোগান কেমন এটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী ঠিক আছে অর্থাৎ শ্রম বলতে আমরা কাকে বোঝাচ্ছি শ্রম বলতে আমরা একজন ব্যক্তির মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমকে শ্রম বলতেছি একজন ব্যক্তির মানসিক ও কায়িক শ্রমকে একত্রে আমরা শ্রম বলতেছি ঠিক আছে তাহলে শ্রম কাকে বলতেছি বলছি একজন ব্যক্তির মানসিক ও কায়িক শ্রমকে আমরা পরিশ্রমকে আমরা শ্রম বলতেছি তাহলে এখানে একজন ব্যক্তির মানসিকও শ্রম হয় আবার কায়িকও শ্রম হয় অর্থাৎ পরিশ্রম দুই ধরনের হয় একটা মানসিক মানে মানসিক মানে আমরা বুদ্ধি দীপ্ত দিয়ে যেটা কাজ করি বুদ্ধি দিয়ে যেটা কাজ করি এই যে তোমাদের আমি পড়াচ্ছি একটা শ্রম দিচ্ছি এটা কোন ধরনের শ্রম দিচ্ছি আমি এটা মানসিক শ্রম দিচ্ছি বুদ্ধি শ্রম দিচ্ছি ঠিক আছে এই যে মুখে বলতেছি যে আমি একটা শ্রম দিচ্ছি মনে হতে পারে তোমাদের যে ভাইয়া তো কোনো শ্রম দিচ্ছে না হ্যাঁ আমি বক বক করতেছে ঠিক আছে এই যে আমি তোমাদের পিছনে একটা শ্রম দিচ্ছি বোঝা গেছে তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে মানসিক শ্রম বুদ্ধির শ্রম আর একটা সে কি কায়িক শ্রম কায়িক শ্রম কীভাবে হয় ধরো যে তুমি লিখতেছো আমার কথাগুলো নোট করতেছো মানে তুমি একটা কায়িক শ্রম করতেছো পরিশ্রম হচ্ছে তোমার ঠিক আছে আচ্ছা রবিবারের দিন ইসলাম শিক্ষা পরীক্ষা আচ্ছা রবিবার আমার অর্থনীতি পরীক্ষা ভাইয়া আচ্ছা উৎপাদনে বহু প্রাকৃতিক উৎপাদনকে ভূমি বলে হ্যাঁ ঠিক আছে সিমু বলছে ভূমি বা যা মানুষের উৎপাদনে সহায়তা করে হ্যাঁ ঠিক আছে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এই যে শ্রমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে এটা ক্ষণ স্থায়ী এটা কি ক্ষণ স্থায়ী অর্থাৎ এটা বেশি ক্ষণ স্থায়ী হয় না ক্ষণ স্থায়ী আর এটা হচ্ছে জীবন্ত এটা হচ্ছে জীবন্ত উপকরণ এটা কেমন উপকরণ জীবন্ত উপকরণ মানুষ যতক্ষণ জীবন্ত থাকবে বেঁচে থাকবে ততক্ষণ সে উৎপাদন করবে এটা দিয়ে উৎপাদন করবে শ্রম দিতে পারবে মানুষ মারা গেলে আর শ্রম দিতে পারে না এই জন্য বলা হয় এটা হচ্ছে জীবন্ত উপকরণ কোন উপকরণ জীবন্ত উপকরণ এরপরে কি আছে এরপর আছে মূলধন এরপরে কি আছে মূলধন তাহলে মূলধন কাকে বলে বলো তো ভাইয়া মূলধন কাকে বলে বলো আচ্ছা জিয়াউল ভাইয়া বলছে যে ভাইয়া মাইসা ভাবি কে রাজশাহী থেকে চলে গেছে নাকি আছে আচ্ছা মাইসা ভাবি আছে আপনার কাছে আপনার হৃদয়ে গহীন কারণ মাইসা ভাবি আপনার বিয়ে করা বউ 
সবাই শুনে রাখো মাইশা হচ্ছে পাবেলের বিয়ে করা বউ ওকে তো আমরা এবার বলতেছি যে মূলধন ঠিক আছে আমাদের মূলধন ছাড়া কোনো উৎপাদন করা আসলেই সম্ভব না এখন কেন সম্ভব না বলছি ভাই আমার ভূমি আছে আমি শ্রম দিতে পারি কিন্তু আমি যেটাতে উৎপাদন করব সেটা তো নাই সেটাই আমার হচ্ছে মূলধন অর্থাৎ আমার মূলধনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উপকরণ মূলধন কাকে বলে যে দ্রব্য বা সেবা বা অর্থ দিয়ে আমরা পুনরায় উৎপাদন কার্য পরিচালনা করি অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য বা অর্থ দিয়ে আমরা পুনরায় উৎপাদন কার্য পরিচালনা করি তাকেই উৎপাদনের কি বলা হয় মূলধন বলা হয় কি বলা হয় মূলধন বলা হয় তাহলে মূলধন হচ্ছে যা দিয়ে পুনরায় উৎপাদন কার্য পরিচালনা করা হয় তাহলে মূলধন বলতে শুধু টাকা পয়সাকে বোঝায় না কি বোঝায় না শুধু টাকা পয়সা বোঝায় না টাকা পয়সার পাশাপাশি আমি যদি কোনো দ্রব্য পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহার করি ধরো এই যে আমি বোর্ডটা একবার লিখতেছি আবার মিশাচ্ছি আবার লিখতেছি মানে কি আমি পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহার করতেছি যে তোমাদের পুনরায় একটা ব্যবহার হচ্ছে 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 তাহলে এই বোর্ডটা হচ্ছে মূল ধোয়া এই বোর্ডটা কি মূল ধোয়া এই যে আমাদের অফিসটা তোমাদের পড়ানোর জন্য কাজে লাগতেছে এর পরবর্তী পড়ানোর জন্য কাজে লাগবে এর পরবর্তী পড়ানোর জন্য কাজে লাগবে তাহলে অফিসটা আমাদের মূল ধোয়া অর্থাৎ যেটা দিয়ে পুনরায় উৎপাদন কার্য পরিচালনা করা হয় সেটা হচ্ছে মূল ধোয়া ঠিক আছে ঠিক সেমভাবে আমাদের যদি আমরা উৎপাদনের মধ্যে ধৈর্য ধরি যে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি কি করে তার মেশিন কিছু কিনে না আগে মেশিন নেয় একটা তোমার হচ্ছে ফ্ল্যাট নেয় নিয়ে এখানে মানে যেগুলো স্থায়ী সম্পদ যেগুলো দিয়ে পুনরায় উৎপাদন করা যাবে এ ধরনের সম্পদগুলাকে আমরা মূলধন বলি এছাড়াও যে টাকাটা ব্যবহার করা হয় এই যে কাপড় কেনা হয় টাকা দেওয়া হয় এগুলো মূলধনের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ এগুলো যেগুলো পুনরায় উৎপাদন কার্যে ব্যবহার হয় শুধু টাকা মূলধনের মধ্যে পড়ে না সকল ধরনের দ্রব্য সেবা যেগুলো পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকেই আমরা কি বলি মূলধন বলি তাকে কি বলি মূলধন বলি অতএব মূলধন হলো আচ্ছা কাঠগোলাপ বলছে আচ্ছা জিয়াউল হক বাইয়া বলছে যে আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ বলে কি আপনি পার পেয়ে যাবেন নাকি মিয়া যা করছেন তা সবাই জানো যে এটা আপনার মানে পা পূর্ণ না বিয়ে করছেন ঠিক আছে মানলাম কিন্তু আপনি যে নগর ভবনের সাইড দিয়ে যাকে নিয়ে বসে থাকেন এটা তো পাপ আচ্ছা ভাইয়া আপনার সাথে আমার দেখা তো হলো না আচ্ছা স্বর্ণা আক্তার স্বর্ণা বলছে যে ভাইয়া আপনার সাথে আমার তো দেখা হলো না কেন দেখা হয় নাই তোমার সাথে আমার তুমি কোথায় আসছিলা যে আমার সাথে দেখা হয়নি তোমার আচ্ছা বনি আমিন ভাইয়ার আর সাব্বির ভাইয়ার সাথে দেখা হয়েছে আহা হুম আচ্ছা আচ্ছা তুমি আসছিলা সেদিন হুম বুঝতে পারলাম আচ্ছা কাঠগোলাপ বলছে যে মূলধন হলো মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত উপাদান যে পুনরায় উৎপাদন অধিক উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ সুন্দর কাঠগোলাপ সুন্দর করে বলছো হ্যাঁ এটাও ঠিক আছে আচ্ছা মেঘ কন্যা বলছে আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা ইম্মা আয়মান আনবার ইম্মা বলছে যে মানুষের ও অতীতের ফল যা মানুষ নতুন উৎপাদনে ব্যবহার করে তাই মূলধন হ্যাঁ ঠিক আছে এটাকেও মূলধন বলতে পারো ঠিক আছে অর্থাৎ এক কথায় মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবা যা ভোগ না করে পুনরায় উৎপাদন কার্যে ব্যবহার হয় তাকে মূলধন বলে সোজা কথা মানে যে দ্রব্য বা সেবা ভোগ না করে পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহার হয় তাকেই মূলধন বলে এটা সহজ ভাষায় ঠিক আছে উৎপাদন বা দ্রব্য বা সেবা ভোগ না করে পুনরায় উৎপাদন কাজে নিয়োগ করা হলে তাকে মূলধন বলে এর মধ্যে দ্রব্য আছে সেবা আছে অর্থ আছে সব কিছু যুক্ত আছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে কি আছে এরপরে চার নাম্বার হচ্ছে সংগঠন এরপরে কি আছে সংগঠন সংগঠনের কাজ কি ভাইয়া সংগঠনের কাজ হচ্ছে সংগঠন একটা জীবন্ত উপকরণ সংগঠন কি একটা জীবন্ত উপকরণ ধরো যে আমি একজন ব্যক্তি আমি একটা কি চালাই একটা ফার্ম চালাই একটা গরুর ফার্ম চালাই বা একটা আমি পোলট্রি ফার্ম চালাই বা একটা আমি গার্মেন্টস দিছি এই যে আমি এটাকে কি করতেছি মেনটেন করতেছি আমি এটাকে পরিচালনা করতেছি তাহলে সংগঠন উৎপাদন কার্য পরিচালনা করে সংগঠন কি করে এই বাকি তিনটাকে পরিচালনা করে সংগঠন কি করে বাকি তিনটাকে পরিচালনা করে আচ্ছা মেক কন্যা বলছে ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি জিহাদ হোসেন বলছে যে কেমন আছেন ভাইয়া আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্বর্ণ বলছে জি আমি রাজশাহীতে গেছিলাম আচ্ছা তুমি রাজশাহীতে আসছিলাম আচ্ছা তুমি কি পরীক্ষার্থী ছিলাম নাকি এই ব্যাসের এই স্টুডেন্ট আচ্ছা আবু সাহেদ বলছে হুম ভাইয়া আচ্ছা সুহানা আক্তার লিপি বলছে যে বুঝতে পারছি ভাইয়া আচ্ছা সুহানা আক্তার লিপি আচ্ছা সুহানা আক্তার লিপির বাসা কই 
আচ্ছা রনি হুসাইন বলছে যে ভূমি ও মূলধনের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করে তাকেই সংগঠন বলে অর্থাৎ ভূমি মূলধন শ্রম এই সকল কিছু মানে কি করে সমন্বয় সাধন করে অর্থাৎ এই তিনটাকেই পরিচালনা যা করে তাকেই আমরা সংগঠন করি সংগঠন বলি তাহলে আমি নিজে একজন সংগঠন সংগঠন একটা কি জীবন্ত উপকরণ কি উপকরণ জীবন্ত উপকরণ আচ্ছা বুঝছি ভাইয়া ওকে বুঝছি ভাইয়া বুঝছি ভাইয়া ওকে বুঝে ফেলছো তাহলে তো খুবই ভালো তাহলে এই যে এই যে যেগুলো এগুলো কিসের উপর নির্ভর করে এই মূলধন সংগঠন শ্রম ভূমি এই চারটার উপর নির্ভর করে উৎপাদন এই চারটার উপর কি করে নির্ভর উৎপাদন নির্ভর করে তাহলে এবার আসো উৎপাদন অপেক্ষ কিসে আসবো উৎপাদন অপেক্ষকে আসবো উৎপাদন অপেক্ষ উৎপাদন অপেক্ষক কাকে বলে তাহলে উৎপাদন অপেক্ষক হচ্ছে যে অপেক্ষক বলতে আমরা কি বোঝাই অপেক্ষক বলতে আমরা স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের নির্ভরশীলতা প্রকাশ করি কি করি স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতা প্রকাশ করি তাহলে অপেক্ষক বলতে আমরা কি বোঝাই অপেক্ষক বলতে আমরা স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের নির্ভরশীলতা প্রকাশ করি তাহলে স্বাধীন চলক কাকে বলে অধীন চলক কাকে বলে বলছে স্বাধীন চলক যে কারো উপর নির্ভর করে না নিজে নিজে মান গ্রহণ করতে পারে অধীন চলক কাকে বলে বলছে যে চলক স্বাধীন চলকের উপর নির্ভর করে মান পায় যে চলক স্বাধীন চলকের উপর নির্ভর করে কি পায় একটা নির্দিষ্ট মান পায় একটা মান পায় স্বাধীন চলক পরিবর্তন হলে অধীন চলক পরিবর্তন হয় সেটাকে আমরা অধীন চলক বলি তাহলে আমরা অপেক্ষক দিয়ে কি দেখাই ভাইয়া অপেক্ষক দিয়ে আমরা দেখাই যে স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক স্বাধীন চলক অধীন চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক যেমন আমরা বলছিলাম যে কিউ ডি সমান এ ধরো এফ পি বলছিলাম এফ পি বলছিল অতএ এটা হচ্ছে চাহিদা আর এটা বলছিলাম দাম তাহলে এই যে দামটা হচ্ছে স্বাধীন চল অতএ সমান চিহ্নের ডান পাশে সমান চিহ্নের ডান পাশে কি থাকে সমান চিহ্নের ডান পাশে থাকে স্বাধীন চল আর বাম পাশে কি থাকে বাম পাশে থাকে অধীন চল এই যে ডান পাশ এবং বাম পাশের মধ্যে নির্ভরশীলতা অর্থাৎ এইটার উপর নির্ভর করতেছে এই চাহিদা অর্থাৎ দামের উপর কি নির্ভর করতেছে চাহিদা এই নির্ভরশীলতা সম্পর্ক যাই দেখায় যে দেখায় তার নামে হচ্ছে অপেক্ষক তার নাম কি অপেক্ষক তাহলে অপেক্ষক বলতে আমরা বুঝাই স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের নির্ভরশীলতার সম্পর্ক স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককেই অপেক্ষক বলে কি বলে অপেক্ষক বলে আচ্ছা উপকরণের সাথে উৎপাদনের নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গাণিতিক প্রকাশকে উৎপাদন অপেক্ষক বলে হ্যাঁ অসাধারণ বলছো এটা কে বলছো কাঠগোলাপ বলছো আচ্ছা আমি পঁচিশ বেসের ভাইয়া বাট ঘুরতে গেছিলাম আপনাদের ওইখানে ও আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া আমার বিয়ে সামনের মাসে আর বত্রিশ তারিখ আপনাদের গ্রুপের সবাইকে কিন্তু আস কি আইতে হইবে ভাইয়া আচ্ছা জিহাদ ঠিক আছে যেই মাসে বত্রিশ তারিখ আসবে সেই মাসে আসবো ইনশাল্লাহ ততদিনে তুমি পড়াশোনা করো আচ্ছা আমার বাসা সিলেটে ভাইয়া সিলেটের কোথায় আমি তো কিছুদিন আগে সিলেট থেকে ঘুরে আসছি আচ্ছা ইকোনমিক্স আমার খুব প্রবলেম আচ্ছা আর রেশমি বলছে ইকোনমিক্স আমার খুব প্রবলেম কি প্রবলেম আমি আছি তো কোনো সমস্যা নাই ভয় নাই একদম কুল আচ্ছা মিম বলছে যে এক্সাম শেষ করে আজ অনেক পর ক্লাস করতেছে আহা অনেক পর ক্লাস করতেছে ইমাম বলছে উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনের নির্ভরশীলতার সম্পর্ক অর্থাৎ উপকরণের উপর উৎপাদনের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে হ্যাঁ আচ্ছা ভাইয়া আর ক্লাসে খুব নেট প্রবলেম হয় আচ্ছা ক্লাসে খুব নেট প্রবলেম হয় তোমার বাসার আশেপাশে তাহলে নেটের সমস্যা আচ্ছা আরিয়ান আহমেদ মুসা বলছে কখন সিলেটে আসলেন আমার বাড়ি সিলেট আচ্ছা এবার গেলে অবশ্যই তোমাদের জানাবো ঠিক আছে ওকে তো আমরা উৎপাদন অপেক্ষক বলতে তাহলে কি বুঝলাম উৎপাদন অপেক্ষক বলতে যে উৎপাদন উপকরণের উপর উৎপাদন যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক যা মাধ্যমে দেখানো হয় তাকে উৎপাদন অপেক্ষক বলে অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণ এবং উৎপাদনের মধ্যে যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক যে গাণিতিক মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকেই উৎপাদন অপেক্ষক বলে ঠিক আছে তাহলে উৎপাদন অপেক্ষক আমরা উৎপাদন সমান কিউ ধরি আর এটা ধরি এফ অফ এফ অফ কি ধরি এফ অফ এল আর কে এফ অফ এল আর কে আরও কিছু আছে এল তে হচ্ছে শ্রম এল তে কি শ্রম আর কে তে কি কে তে হচ্ছে মূলধন আচ্ছা এই তিনটা বাদে 
আরও আছে এই তিনটা বাদে আর কি আছে এই তিনটা বাদে আছে এই সরি এই দুইটা বাদে কি আছে এই দুইটা বাদে আছে সংগঠন কি আছে সংগঠন এটাকে আমরা ও দিয়ে প্রকাশ করি অর্গানাইজেশন আর কি আছে আর আছে ভূমি ল্যান্ড এটাকে আমরা ডাব্লিউ দিয়ে প্রকাশ করি কি দিয়ে প্রকাশ করি ডাব্লিউ দিয়ে প্রকাশ করি এছাড়াও আরও কিছু জিনিস আমাদের ব্যবহার করা হয় কি করা হয় ব্যবহার করা হয় যেগুলো উৎপাদন গেছে যেমন ওয়েদার তারপরে হচ্ছে বৃষ্টিপাত হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে এখানে উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত তো আমরা ওগুলাকে স্কিপ করে এই দুটাকে চাষ করি উৎপাদন কার উপর নির্ভর করে এই দুটা জিনিসের উপর নির্ভর করে প্রত্যক্ষভাবে শ্রম এবং মূলধনের উপর শ্রম এবং মূলধনের উপর ঠিক আছে আচ্ছা ইকোনমিক এম সিকিউতে প্রবলেম আচ্ছা পিতু বলছে যে ইকোনমিক এম সিকিউতে প্রবলেম তোমাদের যাদের খুবই সমস্যা হচ্ছে তোমরা আমাদের তোমরা হয়তো জানো যে আমাদের ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচ চালু হয়ে গেছে তোমরা ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচে সবাই এনরোল করে ফেলো ঠিক আছে তোমরা প্রি প্রি বুকিং দিয়ে দাও তাহলে হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবা আর প্রি বুকিং দিলেই ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট নিয়ে যখন আমাদের ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচে তোমরা যুক্ত হবা তখন দেখবা যে আসলে ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচে কিভাবে পড়ানো হয় এবং কতটা ইফোর্ট দিয়ে পড়ানো হয় তোমরা তেইশ ব্যাসের ভাইয়াদের জিজ্ঞাসা করতে পারো আমাদের তোমাদের যদি বিশ্বাস না হয় আমাদের চলশিকির যে গ্রুপ দুইটা আছে চলশিকি স্টুডেন্ট কমিউনিটি এবং চলশিকি গ্রুপ এখানে তোমরা জানার জন্য পোস্ট করতে পারো যে ফাইনাল ডিভিশন ব্যাসে কেমন পড়ানো হয় ঠিক আছে ফাইনাল ডিভিশন ব্যাসে একদম ফাঁদা ফাঁদা করে পড়ানো হয় তোমাদের প্রতিটা বই একদম ফাঁদা ফাঁদা করে পড়ানো হয় ঠিক আছে এই টু জেড একদম তুমি যদি জিরো থাকো এখন তোমাকে হিরো বানানো হবে ফাইনাল ডিভিশন ব্যাসে তো আমরা এখানে কি দেখলাম যে উৎপাদন অপেক্ষক অর্থাৎ উৎপাদন অপেক্ষক বলতে উৎপাদন কার কার উপর নির্ভর করে অর্থাৎ উৎপাদন বলতে আমরা এই যে কিউ সমান ধরছি উৎপাদন এই উৎপাদনটা নির্ভর করে যে দুটা উপকরণের উপর সেটার সম্পর্ক অর্থাৎ এই যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক দেখাচ্ছি উৎপাদন অপেক্ষকের মাধ্যমে তাহলে এই উৎপাদন এটা হচ্ছে নির্ভরশীল চল কোন চল নির্ভরশীল চল এটা নির্ভরশীল তাহলে এটা কি এই দুটা হচ্ছে স্বাধীন এই দুটা কি এই দুটা হচ্ছে স্বাধীন চলক এই দুটা হচ্ছে স্বাধীন চলক তাহলে উৎপাদন কার উপর নির্ভর করতেছে উৎপাদন নির্ভর করতেছে এই দুটার উপর শ্রম মূলধনের উপর এই দুটার উপর নির্ভর করতেছে বিধায় এটাকে বলা হচ্ছে উৎপাদন অপেক্ষক এখন আসো উৎপাদন অপেক্ষক কয় ধরনের উৎপাদন অপেক্ষক কয় ধরনের তাহলে উৎপাদন অপেক্ষক কয় ধরনের বলো তো দ্রুত বলো দ্রুত বলো কয় ধরনের সবারই জানার কথা আচ্ছা আপনাদের পড়ানোর বিষয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার নাই নিঃসন্দেহে আপনারা বেস্ট হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আচ্ছা মেঘবালিকা ইনশাল্লাহ ভাইয়া অপেক্ষায় আসি আচ্ছা ইতু বলছে ইকোনমি কিছুই পারি না সমস্যা নাই কিছুই পারানোর দরকার নাই আচ্ছা আরিয়ান মুসা বলছে চার ধরনের না চার ধরনের না দুই ধরনের দুই ধরনের যারা যারা দুই ধরনের বলছো তারা পাস বাকিরা ফেল বাকিরা ফেল নেক্সট চলো আমরা দেখে নিই উৎপাদন অপেক্ষক হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে দীর্ঘকালীন আর একটা কি আর একটা হচ্ছে স্বল্পকালীন স্বল্পকালীন পাশ কে কে করলা এই পাশ কে কে করলা আর ফেল কে কে করলা দ্রুত জানো আচ্ছা সেম রে বোন ইকোনমিকটা খুব প্রবলেম আচ্ছা ইকোনমিক্সটা খুব প্রবলেম তোমরা তো ইকোনমিক বলতেছো তোমরা তো ইকোনমিক্স বলবা তোমরা এটা দিয়েই ভুল করো তোমাদের প্রবলেম হবে না তো কি ইকোনমিক্স নট ইকোনমিক ঠিক আছে দ্যাট ইস ইকোনমিক্স ইকোনমিক্স এজ আছে শেষে ঠিক আছে ইকোনমিক্স নট ইকোনমিক তোমরা ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট ইকোনমিক্স তোমার আছে ইকোনমিক বলবা না আচ্ছা পাশ করছে আচ্ছা আবার বলছে হৈমন্তী বলছে ইকোনমিক কিছুই বুঝি না ভাইয়া আবার ইকোনমিক দ্যাট ইজ নট ইকোনমিক ইকোনমিক্স রে ভাই ইকোনমিক্স আচ্ছা মিথিলা বলছে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন তাই চ্যাপ্টার করতে সেকেন্ড চ্যাপ্টার করতে পারি নাই আচ্ছা 
তুমি আমার আমার হচ্ছে আগের ক্লাসগুলো দেখতে পারো আমাদের ইউটিউবে দেওয়া আছে সেকেন্ড চ্যাপ্টারের অনেকগুলো ক্লাস দেওয়া আছে ওখান থেকেও দেখে নিতে পারো আমাদের ইউটিউব চ্যানেল নাম হচ্ছে বনি আমি সার্চ দিলেই পেয়ে যাও ওখান থেকেও করে নিতে পারো বা এখানে একটু ঘাটাঘাটি করে দেখে নিও আচ্ছা অর্থনীতি হ্যাঁ নাবিক বলছে অর্থনীতি হ্যাঁ অর্থনীতি বললে অর্থনীতি নয় তো ইকোনমিক্স বলবা নট ইকোনমিক এরপর থেকে যে ইকোনমিক বলবা তাকে ধরে কি হাওয়ার মধ্যে আমরা থাপটাবো হ্যাঁ এবার ঠিক আছে ইকোনমিক্স আব্দুল কবির বলছে আচ্ছা দুই প্রকার এটা হচ্ছে দীর্ঘকালীন এটা স্বল্পকালীন চলো আমরা উৎপাদন অপেক্ষকগুলো দেখে নেই আমরা দুই ধরনের দেখলাম কয় ধরনের দেখছি দুই ধরনের দেখছি যারা যারা পাশ করছো তাদের জন্য কি এটা থামস আপ আর যারা যারা ফেল করছো তাদের জন্য ডিসলাই ওকে চলো আমরা এবার দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক দেখে ফেলি দীর্ঘকালীন বলতে আমরা কাকে বোঝাচ্ছি অর্থাৎ দীর্ঘকালীন বলতে কি বোঝাচ্ছে মূলত দীর্ঘকালীন কি একটা দীর্ঘ সময় ন দীর্ঘকালীন কোনো দীর্ঘ সময় না অনেক দিন না দীর্ঘকালীন মানে উৎপাদন উপকরণ যে দুইটা আছে কি আছে উৎপাদন উপকরণ যে দুইটা আছে কি আছে এফ এল আর কে এই দুটা আছে এই দুটা দুইটা উপকরণে যখন পরিবর্তন হয় অর্থাৎ কোন একটা উৎপাদনের সকল উপকরণ যখন পরিবর্তন থাকে অর্থাৎ কোনো উৎপাদনের সকল উপকরণ যখন পরিবর্তনশীল হয় পরিবর্তনীয় হয় তখন সে উৎপাদন অপেক্ষককে আমরা দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলি অর্থাৎ উৎপাদন অপেক্ষকের সপ সকল উপকরণ যখন পরিবর্তনীয় হয় তখন সে উৎপাদন অপেক্ষককে কি বলা হয় দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলা হয় কি বলা হয় দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলা হয় আচ্ছা ঝিনু কাপু বলছে আরে সানু ভাইয়া ঝিনু কাপু মনে অবাক হয়ে গেছে ঠিক আছে আবার একটা ইমোজিও দিছে যাক আমরা ইমোজির দিকে তাকাচ্ছি না আচ্ছা নাবিক বলছে যে একদম বনি ভাইয়ের মতো বাতাসে থাপড়াবেন নাকি হ্যাঁ বাতাসেই থাপড়াবো আচ্ছা কত থাপ্র বেঁচে যাচ্ছি অনলাইন ক্লাসের সুবিধার্থে হ্যাঁ অনলাইন ক্লাস হয়ে তো বেঁচে গেছো হুম আচ্ছা আয়সা রেশমি বলছে আমি ইকোনমিক্সে বলি ভাইয়া আচ্ছা ইকোনমিক্সেই বলো হ্যাঁ এটা বললেই ভালো লাগে আমি ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট ঠিক আছে এটা একটু ভুলভাল বললে আমার লাগে ঠিক আছে এটা আচ্ছা এরপর হচ্ছে স্বল্পকালীন উৎপাদন স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক কেন লাগে এটাও বলি ঠিক আছে কেন লাগে আমার কেন লাগে ইকোনমিক্স না বলে ইকোনমিক বললে কেন লাগে দেখবা যে আমরা যাদেরকে ভালোবাসি যে জিনিসটাকে ভালোবাসি এটা খুব নিজের করে পেতে চাই আমরা আমাদের থেকে যদি এটা দূরে চলে যায় বা আমার কাছে আর না থাকে তাহলে আমরা মেনে নিতে পারি না স্বাভাবিকভাবে কি করতে পারি না মেনে নিতে পারি না ধরো যে তোমার ব্রেকআপ হয়েছে তুমি ওটাকে আর কোনোভাবে মেনে নিতে পারতেস না কেন করতেস না কারণ তুমি তাকে ভালোবাসো সে তোমার কাছে থাকবে তুমি এটাই চাও সে চলে যাবে কেন তো ঠিক সেম ইকোনমিক্স আমার ভালোবাসা তাকে যদি তুমি ভুলভাল করে বলো তাহলে হবে না আমার লাগবে বোঝা গেছে এটা করা যাবে তো এরপর আসো স্বল্পকালীন উৎপাদন আমরা কাকে বলতেছি স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক এটা স্বল্পকাল বলতে খুব কম দিন দুই চার দিন বা পাঁচ দিন ছয় দিন সাত দিন এরকম নয় স্বল্পকালীন বলতে যে উৎপাদন অপেক্ষকে একটি উৎপাদন উপকরণ স্থির একটি উৎপাদন উপকরণ কি স্থির বাকিগুলো পরিবর্তনীয় তাকে আমরা কি বলি তাকে আমরা স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলি তাহলে যে উৎপাদন অপেক্ষকে একটি উপকরণ স্থির বাকিগুলো পরিবর্তনীয় অর্থাৎ অন্য উপকরণটি পরিবর্তনীয় তাকে আমরা কি বলি স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলি তাহলে এটা কেমন হয় তাহলে এটা এরকম হয় এফ এল বার কে মানে এল এর উপর বার মানে হচ্ছে এই এলটা স্থির এলটা পরিবর্তনীয় নয় অর্থাৎ যে উৎপাদন অপেক্ষকে একটি উপকরণ অপরিবর্তনীয় বাকিগুলো পরিবর্তনীয় তাকে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে তাকে কি বলে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে তাহলে এখানে এল একবার অপরিবর্তনীয় থাকতে পারে অথবা এর ফ এল পরিবর্তনীয় কে স্থিরও হতে পারে এই দুই ধরনের স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক হয় কি হয় এই দুই ধরনের স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক হয় আচ্ছা আচ্ছা আপু আপনিও কি সানু ভাইয়ার অপেক্ষা ছিলেন না আচ্ছা তোমার আপুও সানু ভাইয়ার অপেক্ষা ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই ঠিক আচ্ছা জাহ জিহাদ বলছে যে ভাই ভাইয়া আজকে আপনি কল দিয়েছিলেন না ভাইয়া আমি আজকে কল দিইনি হয়তো তৌফিক ভাই কল দিয়েছিল আচ্ছা বিগ ফ্যান ভাইয়া ধন্যবাদ আপু 
আপনি আমার বিগ ফ্যান হওয়ার জন্য আচ্ছা ওয়াইফাই না থাকাও ক্লাসগুলো করতে পারছি না আচ্ছা ক্লাসগুলো করতে পারতেছো না খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার জন্য স্বল্পকালীন হলো যে উৎপাদন অপেক্ষকে স্থির এবং পরিবর্তনের দুই ধরনেরই উপকরণ থাকে তাকে বলাই স্বল্পকালীন ওকে ঠিক আছে হয়েছে লেট করে ফেললাম ভাইয়া সমস্যা নাই ক্লাসগুলো করো নাইন চ্যাপ্টার আচ্ছা নাইন চ্যাপ্টার না এটা হচ্ছে থ্রি চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার থ্রি আচ্ছা মাইসা মধুর্য হিয়া বলছে আমার প্রিয় সাবজেক্ট ইকোনমিক্স ওকে তো আমরা উৎপাদন অপেক্ষক দেখলাম একটা হচ্ছে স্বল্পকালীন আর একটা কি আর এটা হচ্ছে দীর্ঘকালীন এই স্বল্পকালীন উৎপাদন থেকে আসছে আমার স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক থেকে আসছে স্বল্পকালীন উৎপাদন এবং দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক থেকে আসছে দীর্ঘকালীন উৎপাদন দীর্ঘকালীন উৎপাদন আজকে পলি আপু ফোন দিছিল আমাকে আচ্ছা আজকে কোন আপি যে কল দিল কণ্ঠ চিনতে পারলাম না আহা কোন আপি কল দিছে চিনতে পারো নাই তাহলে তো খুবই কষ্টের বিষয় খুবই কষ্টের বিষয় হ্যাঁ ওকে তো চলো আমরা উৎপাদন অপেক্ষকগুলা চিত্রের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি যে আমাদের উৎপাদনগুলো আসলে কয় ধরনের কেমন কেমন হয় ঠিক আছে তা আমরা যদি উৎপাদন অপেক্ষকে গিয়ে চিত্রের মাধ্যমে দেখি তাহলে আমার স্বল্পকালীন উৎপাদনের চিত্র হয় এরকম ঠিক আছে কেমন হয় এরকম হয় অনেকটা বা আর একটু যদি ভালো করি আর্ট করি তাহলে এরকম হয় অনেকটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে টিপি এটা স্বল্পকালীন উৎপাদন কি উৎপাদন স্বল্পকালীন উৎপাদন কি উৎপাদন বলো স্বল্পকালীন উৎপাদন এটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই এটা জিরো ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কি স্বল্পকালীন উৎপাদন বোঝা গেছে ধরো যে এখানে তুমি ধরছো শ্রম এখানে কি ধরছো শ্রম আর এদিকে ধরছো উৎপাদন এদিকে কি ধরছো উৎপাদন মানে এখানে তোমার আর একটা কি আছে আর একটা আছে মূলধন আর একটা কি আছে মূলধন ওটা স্থির ওটা কি স্থির তাহলে এই যে উৎপাদনটা হয়েছে এটা হয়েছে কিউ ইকুয়াল এফ এল কে এই যে কে স্থির কে কি স্থির তাহলে এইটা হয়েছে কি স্বল্পকালীন উৎপাদন উৎপাদনের চিত্র স্বল্পকালীন উৎপাদন রেখা স্বল্পকালীন উৎপাদন রেখা ঠিক আছে আচ্ছা সাব্বির ভাইয়া কল দিছে আজকে আচ্ছা ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া বলছেন নিহা ওকে ওকে সাইদ আক্তার বলছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম সালাম আজকে আমাকে ভাইয়া ফোন দিছে লো বাট কে দিয়েছে বুঝি নাই আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আজকে ছয় জন কল দিয়েছে আমাকে কে কোনটা জানি না আচ্ছা বনি ভাইয়া আপনি কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম বনি ভাই সবাই তো আপুদের কথা বলছে আমি আমার বনি ভাইয়ের কথা বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ইতু বলছে আজ আমায় স্বপ্ন পূরণ প্রিমিয়াম ব্যাস থেকে পাঁচজন কল দিছিল আচ্ছা ঠিক আছে পাঁচজন কল দিছিল আচ্ছা মোড়ে আর কেউ ফোন দেয় না আচ্ছা তোমারেও ফোন দিবে সমস্যা নাই তুমি আমাদের যে প্রি বুকিং এর ইয়ার্ড আছে এটা পূরণ করে রাখো তোমাকেও ফোন দেবে সবাই ইচ্ছা তো আমরা এটা কি দেখলাম আমরা দেখলাম এটা স্বল্পকালীন উৎপাদন রেখা স্বল্পকালীন মোট উৎপাদন রেখা কোন রেখা স্বল্পকালীন মোট উৎপাদন রেখা অর্থাৎ এখানে আমার কেটা স্থির কেটা কি স্থির অর্থাৎ এখানে এই উৎপাদনে কে কি স্থির এগুলো মাথায় রাখবে এগুলো চতুর্থ অধ্যায় যে কাজে লাগবে কোন অধ্যায় যে কাজে লাগবে চতুর্থ অধ্যায় যে কাজে লাগবে তাহলে দীর্ঘকালীন রেখা কেমন হয় ভাইয়া এখন কথা হচ্ছে যে ভাইয়া দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক থেকে যদি আমরা রেখা অঙ্কন করি তাহলে কেমন হবে তাহলে এরকম হবে চিত্র ভাইয়া এখন এরকম চিত্র হবে এদিকে এল এদিকে হবে কে এদিকে হবে এল এদিকে হবে কে এইটা হবে টিপি ঠিক আছে এটা হবে তখন টিপি এটা কি হবে টিপি অর্থাৎ এটা এরকম করে হয় অর্থাৎ এই রেখাটা এরকম হয় এদিকে থাকে শ্রম এদিকে থাকে মূলধ আর এইখানে থাকে উৎপাদন এখানে কি থাকে উৎপাদন অর্থাৎ এটাকে বলা হয় সম উৎপাদন রেখা বা আইসো কোয়ান্ট কার্ড এই রেখাটার নাম হচ্ছে আইসো কোয়ান্ট কার্ড কি রেখা আইসো কোয়ান্ট কার্ড আইসো কোয়ান্ট কার্ড ঠিক আছে আইসো কোয়ান্ট কার্ড বাংলায় বলা হয় সম উৎপাদন রেখা সম উৎপাদন রেখা কথা হচ্ছে সম উৎপাদন রেখা কাকে বলে ভাইয়া সম উৎপাদন রেখা হচ্ছে এমন একটা রেখা সম উৎপাদন হচ্ছে এমন একটা রেখা যার প্রতিটা বিন্দুতে উৎপাদন সমান হয় যার প্রতিটা বিন্দুতে কি হয় উৎপাদন সমান হয় তাহলে সম উৎপাদন রেখা কাকে বলে ভাইয়া সম উৎপাদন রেখা হচ্ছে এমন একটি রেখা যার প্রতিটা বিন্দুতে উৎপাদন সমান হয় উৎপাদন কি হয় সমান হয় বোঝা গেছে তাহলে এর যে কোনো বিন্দুতে অর এই যে টিপি আমরা এটা যে নিছি এর যে কোনো বিন্দুতে ধরো যে এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু ডি বিন্দু যে কোনো বিন্দু এক বিন্দু এখানে উৎপাদন যদি দশ একক হয় তাহলে এখানেও দশ একক এখানেও দশ একক এখানেও 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 
ঠিক আছে ওদের উৎপাদন উপকরণের সংমিশ্রণে এর প্রতিটা বিন্দুতে উৎপাদন একই ওদের তুমি এ তে করলেও 10 একক বি তে করলেও 10 একক সি তে করলেও 10 একক ডি তে করলেও 10 একক এ তে করলেও 10 একক তাহলে সমউৎপাদন রেখা হচ্ছে এমন একটি রেখা যা উৎপাদন উপকরণের বিভিন্ন সংমিশ্রণে ওই রেখার মধ্যে উৎপাদন সমান হয় কি হয় উৎপাদন সমান হয় ওদের এই রেখার যে কোনো বিন্দুতে উৎপাদন সমান সেটাকে বলা হয় সমউৎপাদন রেখা আচ্ছা ভাইয়া আপনি তো দেখি সব কমেন্টের সাথেই তাল মিলিয়ে চলেন আচ্ছা আমি তাল মিলিয়ে চললাম যাক তাহলে আমরা এটাকে কি বললাম এটাকে সম উৎপাদন রেখা বললাম যা আমরা টিপি দিয়ে প্রকাশ করি শেষে যে এটা হচ্ছে আমার মোড় উৎপাদন রেখা মোড় উৎপাদন ঠিক আছে এখানে আমরা মোড় উৎপাদন দেখি তো এখন আমরা দেখব যে আমার মোড় উৎপাদন গড় উৎপাদন এবং প্রান্তিক উৎপাদন অথবা আমরা স্বল্পকালে মোড় উৎপাদন গড় উৎপাদন প্রান্তিক উৎপাদন দেখব কোন কালে স্বল্পকালে স্বল্পকালে এক নাম্বারে দেখবো যে মোড় উৎপাদন দুই নাম্বারে দেখবো গড় উৎপাদন তিন নাম্বারে দেখবো প্রান্তিক উৎপাদন ঠিক আছে স্বল্পকালে হ্যাঁ ফোনের চার্জ নাই হ্যাঁ টিপি এপি এমপি এই তো সুন্দর এটাকে কাঠ গোলাপ কাঠ গোলাপের নাম কি গো আচ্ছা মোড় উৎপাদন কাকে বলে মোড় উৎপাদন হচ্ছে উৎপাদন উপকরণ অর্থাৎ উৎপাদন উপকরণ আমরা যেহেতু স্বল্পকালে বলতেছি অর্থাৎ মোড় উৎপাদন সহজভাবে উৎপাদন উপকরণের অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি কি একটি উপকরণ পরিবর্তনীয় বিবেচনা করা হয় তো ওই যে একটি উপকরণের বিভিন্ন একক প্রয়োগের ফলে যে উৎপাদন হয় তার সমষ্টিকেই মোড় উৎপাদন বলে তাহলে আমরা মোড় উৎপাদনের কাকে বলতেছি বলছি উৎপাদন কার্যে স্বল্পকালে উৎপাদন কার্যে অন্যান্য সকল অবস্থা স্থির রেখে অর্থাৎ অন্যান্য সকল উপকরণ স্থির রেখে একটি মাত্র উপকরণ পরিবর্তনীয় ধরে ওই পরিবর্তনীয় বিভিন্ন একক অর্থাৎ ওই পরিবর্তনীয় উপকরণের বিভিন্ন একক নিয়োগের ফলে যে উৎপাদন হয় তার সমষ্টিকে মোড় উৎপাদন বলে তার সমষ্টিকে কি বলে মোড় উৎপাদন বলে কি বলে মোড় উৎপাদন বলে ঠিক আছে আমাদের মোড় উৎপাদন সমান আমরা বলি যে মোড় উৎপাদন এই যে কিউ সমান কি সমান কিউ সমান বা টিপি সমান মোড় উৎপাদন কি সমান টিপি মোড় উৎপাদন কি মোড় উৎপাদন টিপি আচ্ছা ভাইয়া আমার চিত্র অনেক প্রবলেম গুলাই ফেলে চিত্র বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবা কি করবা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবা তাহলে চিত্র গুলাবানা তাহলে কি করবা না চিত্র গুলাবানা তাহলে টিপি সমান কি ভাইয়া টিপি সমান হচ্ছে আমার যেহেতু মোড় উৎপাদন যেহেতু কি উৎপাদন মোড় উৎপাদন অর্থাৎ টিপি বা এটা কিউ ধরে নিতে পারো কি ধরে নিতে পারো কিউ ধরে নিতে পারো তাহলে টিপি বা কিউ সমান কি টিপি বা কিউ সমান একটা হচ্ছে পরিবর্তনীয় আর একটা হচ্ছে স্থির তাহলে কি এটা হচ্ছে স্থির এইটা হচ্ছে আমার মোড় উৎপাদন এটা কি মোড় উৎপাদন তাহলে এই যে একটা আমার হচ্ছে স্থির অর্থাৎ এগুলো স্থির আর একটা হচ্ছে পরিবর্তনীয় এই পরিবর্তনীয় একক বিভিন্ন একক নিয়োগের ফলে আমার যে উৎপাদন হয় সেটাই হচ্ছে মোড় উৎপাদন সেটাই কি মোড় উৎপাদন বোঝা গেছে তাহলে মোড় উৎপাদন কাকে বলতেছি যে উৎপাদন কার্যে অর্থাৎ স্বল্পকালে উৎপাদন কার্যে অন্যান্য উপকরণ যখন স্থির ধরে মাত্র একটি উপকরণ পরিবর্তনীয় ধরা হয় ওই পরিবর্তনীয় এককের উপকরণের বিভিন্ন একক নিয়োগের ফলে যে উৎপাদন হয় তাকেই মোড় উৎপাদন বলে অর্থাৎ মোড় উৎপাদন সমান টিপি অর্থাৎ টোটাল প্রোডাকশন টিপি সমান কি টিপি সমান হচ্ছে টোটাল প্রোডাকশন টোটাল প্রোডাকশন ঠিক আছে টোটাল প্রোডাকশন বোঝা গেছে টোটাল প্রোডাকশন তাহলে এটা হচ্ছে আমার মোড় উৎপাদন এবার আসো গড় উৎপাদন কাকে বলে ভাইয়া তাহলে এক একক পরিবর্তনীয় উপকরণে যে উৎপাদন হয় অর্থাৎ এক একক পরিবর্তনীয় উপকরণে যে উৎপাদন হয় তাকে আমরা কি বলি গড় উৎপাদন বলি তাকে কি বলি গড় উৎপাদন বলি অর্থাৎ এক একক পরিমাণে অর্থাৎ আমার মোড় উৎপাদনকে সহজ ভাষায় বলে মোড় উৎপাদনকে মোড় উৎপাদনকে পরিবর্তনীয় উপকরণ দিয়ে ভাগ করলে যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে গড় উৎপাদন বলে মোড় উৎপাদনকে পরিবর্তনীয় উপকরণ দিয়ে ভাগ করলে যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকেই গড় উৎপাদন বলে তাকে কি বলে গড় উৎপাদন বলে তাকে কি বলে গড় উৎপাদন বলে আচ্ছা এপি অ্যাভারেজ প্রোডাকশন হ্যাঁ অ্যাভারেজ প্রোডাকশন ভাইয়া নেটওয়ার্কটা নেটওয়ার্কে খুব প্রবলেম করতেছে ক্লাস করতে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে পরে রেকর্ডেড করে নিও সমস্যা নাই যাদের সমস্যা তারা যেতে পারো কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা সুমাইয়া সিমু বলছে যে অ্যাভারেজ প্রোডাকশন এপি 
मार्जिनल प्रोडक्शन एम पी अच्छा नेट की शुद्ध प्रब्लेम कर আমার এখানে নেট ঠিক আছে তোমাদের নেট সমস্যা হচ্ছে যাদের যাদের সমস্যা হচ্ছে তারা তারা আচ্ছা আব্দুল কবির বলছে অর্থনীতি খুবই সহজ হ্যাঁ অর্থনীতি যদি মজা করে পড়ো খুবই সহজ ওকে তাহলে আমরা কি বললাম গড় উৎপাদন বললাম গড় মানে হচ্ছে অ্যাভারেজ গড় মানে অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ ঠিক আছে অর্থাৎ এটাকে বলা হয় এপি এটাকে বলা হয় টিপি এটাকে বলা হয় এমপি তাহলে আমি এখানে সংজ্ঞা কি বলছি যে মোট উৎপাদনকে পরিবর্তনীয় উপকরণ দিয়ে ভাগ করলে যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে গড় উৎপাদন বলে তাহলে আমি এখানে টিপি সমান কি পাইছি টিপি সমান পাইছি এল কে এল কে তাহলে এপি সমান কি এপি সমান হচ্ছে মোট উৎপাদন ভাগ পরিবর্তনী উপকরণ কি পরিবর্তনী উপকরণ এল তাহলে এখানে আমি টিপি সমান পাইছি এল কে এল কে ডিভাইডেড বাই এল ডিভাইডেড বাই এল কি পাইছি ডিভাইডেড বাই এল ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে আমার কি এইটাই হচ্ছে আমার ঘর উৎপাদন এটা কি ঘর উৎপাদন এরপরে আসো কি প্রান্তিক উৎপাদন এরপরে কি আসবা প্রান্তিক উৎপাদনে আসবা কোন উৎপাদনে প্রান্তিক উৎপাদনে আসবা তাহলে প্রান্তিক উৎপাদন কাকে বলে প্রান্তিক উৎপাদন হচ্ছে পরিবর্তনী উপকরণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদনের কতটুকু পরিবর্তন হয় অতএব উৎপাদন উপকরণের পরিবর্তনীয় উপকরণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদনের কতটুকু বৃদ্ধি ঘটে কতটুকু বৃদ্ধি ঘটে এটাকেই আমরা বলি প্রান্তিক উৎপাদন কি বলি প্রান্তিক উৎপাদন বলি হ্যাঁ টিপি ডিভাইডেড বাই কিউ হ্যাঁ সুন্দর এটাকে বলছে কাঠগোলা বলছে টিপি ডিভাইডেড বাই কিউ আচ্ছা লিপি বলছে এত ভালো ক্লাস মিস করতে হবে নেটওয়ার্কের কারণে আচ্ছা নেটওয়ার্কের কারণে সমস্যা হলে সমস্যা নেই রেকর্ডেড করে নিও হ্যাঁ মিথিলা বলছে উৎপাদন উপকরণ পরিবর্তনের ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকেই প্রান্তিক উৎপাদন বলে হ্যাঁ তো এটাকে যদি আমরা সূত্রের মাধ্যমে দেখি এমপি কে কি কে এমপি কে যদি দেখি তাহলে এটার পরিবর্তন অর্থাৎ ডেল টিপি ডিভাইডেড বাই ডেল এল ডেল এল ঠিক আছে অথবা এটাকে বলা যায় ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল এল ডেল এল অর্থাৎ টিপি কে আমরা কিউ দিয়েও প্রকাশ করি কি দিয়ে প্রকাশ করি কিউ দিয়েও প্রকাশ করি এটা এটা হচ্ছে আমার কি প্রান্তিক উৎপাদন এটা কি প্রান্তিক উৎপাদন ওকে তাহলে এগুলা আমরা এবার কৃষির মাধ্যমে দেখাতে পারি বলো এগুলো আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখাতে পারি সূচির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি তো চলো আমরা এগুলাকে এই উৎপাদনগুলোকে আমরা কি করি একটা সূচির মাধ্যমে নিয়ে টিপি তারপরে এমপি তারপরে এগুলা বের করে করে একটু দেখার চেষ্টা করি এগুলো চিত্র আমরা করার চেষ্টা করব এগুলো কি করার চেষ্টা করব চিত্র করার চেষ্টা করব তো তোমাদের বাড়ির কাজ দিব আমি আচ্ছা ডেল দ্বারা কি বোঝায় আচ্ছা আশা আক্তার মিম ডেল দ্বারা পরিবর্তন বোঝায় এই ডেল দ্বারা অথবা ডি দ্বারা পরিবর্তন বোঝায় পরিবর্তন পরিবর্তন বোঝায় কি বোঝায় পরিবর্তন অর্থাৎ ডেল দ্বারা মানে ডেল কিউ মানে কিউ এর পরিবর্তন ডেল পি মানে ডেল পি এর পরিবর্তন ডেল এল মানে এল এর পরিবর্তন আগের থেকে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে আগের থেকে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে সেটাকে বোঝায় তো আমরা মোট উৎপাদনে স্বল্পকালে মোট উৎপাদনের চিত্র হচ্ছে এরকম চিত্রগুলা প্র্যাকটিস করবা বেশি করে নয়তো ভুলে যাওয়া নয়তো ভুলে যাওয়া এটা হচ্ছে টিপি ঠিক আছে তারপরে কি আছে তারপরে আছে এপি এরকম হয় এরপরে কি আছে এরপর আছে এমপি কি আছে এমপি এটা এরকম হয় এটা আছে এমপি বোঝা গেছে এটা টিপি এপি এমপি টিপি এপি এমপি এগুলা এরকমের চিত্র হয় এমপিটা ঋণাত্মক হয় এমপি কি হয় অনেক সময় ঋণাত্মক হয়ে আসে কিন্তু এপি কখনো এই ভূমি অক্ষ সেভ করে না কখনো এই ভূমি অক্ষ সেভ করে না বোঝা গেছে তা এই যে চিত্রগুলা এভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে চিত্রগুলো করার চেষ্টা করবা আমি তোমাদের একটা সূচি দিচ্ছি ওই সূচি থেকে তোমরা ওটা করে দেখাবা 
আচ্ছা সন্ধ্যা হলে বলছো ভাইয়া চিত্রগুলা মান দিয়ে বোঝালে ভালো হতো আচ্ছা ঠিক আছে চিত্রগুলা মান দিয়ে বোঝাচ্ছি কি দিয়ে বোঝাবো মান দিয়ে বোঝাবো ঠিক আছে ধরো এখানে ধরো যে কে ঠিক আছে কে মানে মূলধন হ্যাঁ টিপি আর এখানে ধরো যে এমপি বের করছো কি বের করছো এমপি হুম পাঁচশো কত ধরছ পাঁচশো এক হাজার দেড় হাজার দুই হাজার এটা ধরছ হ্যাঁ এখানে কি পাইছো টিপি একটা পাইছো ধরো যে দশ একক তারপরে এমপি কেমন পাবা এমপি পাবা দশ তারপরে পাবা দশ এখানে তোমরা এটাকে বাদ দিতে পারো প্রথমটাতে বাদ দিতে পারো দশ আট তারপর হচ্ছে দুই হ্যাঁ এটা তোমরা এমপি পাইছো এটা থেকে যদি তোমরা চিত্র আর্ট করো তাহলে কেমন হবে তাহলে কেমন হবে এটা আটাশ এটা আটাশ ঠিক আছে এটা আটাশ এখন এটা থেকে যদি তোমরা চিত্র আর্ট করো চিত্র এদিকে নিতে হবে তোমার কে মূলধন আর এদিকে নিতে হবে কি উৎপাদন ঠিক আছে তো পাঁচশো এক হাজার দেড় হাজার দুই হাজার আর এদিকে নাও পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ তাহলে পাঁচশোতে কত পাঁচশোতে হচ্ছে দশ হুম এক হাজারে কত এক হাজারে হচ্ছে বিশ দেড় হাজারে কত দেড় হাজারে হচ্ছে আঠাশ আঠাশ আচ্ছা দুই হাজারে কত দুই হাজারে তিরিশ তাহলে চিত্র কেমন হয় এরকম চিত্র টিপি ঠিক আছে চিত্র হয় এরকম টিপি টোটাল প্রোডাকশন আচ্ছা রিয়া চৌধুরী বলছে নবম অধ্যায় কবে করানো হবে এই অধ্যায় শেষ হলে নবম অধ্যায় করানো হবে আচ্ছা রনি বলছে সরি ভাইয়া নেট চলে গেছিল আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই তাহলে এভাবে টিপি করবা জাস্ট মানগুলো সুন্দর করে নিয়ে সুন্দর করে আইডিয়া মাপিক সাজাবা বা স্কেল দিয়ে মেপে মেপেও নিয়ে করতে পারো আমি জাস্ট আইডিয়ার মধ্যে করে দিলাম তোমরা স্কেল দিয়ে সুন্দর করে মেপে মেপেও করতে পারো তো ঠিক সেমভাবে তোমরা যখন এমপি সাজাবা দেখবা যে এমপিও অনেকটা প্যাটার্ন এরকম আসতেছে তাহলে পাঁচশো এক হাজার পনেরোশো দুই হাজার ঠিক আছে তো এদিকে হচ্ছে পাঁচ এখানে ধরো যে পাঁচ ধরো দশ এখানে কত এখানে ধরো এখানে পনেরো ঠিক আছে এখন তুমি এখানেও যদি দশ ধরো তবু সমস্যা নাই পাঁচশোতে দশ দশ তারপরে এক হাজারেও দশ এক হাজারেও দশ এরপরে কত দেড় হাজারে আট দেড় হাজারে আট তারপরে যখন দুই হাজার তখন হচ্ছে দুই তখন হচ্ছে দুই তাহলে দেখো চিত্রটা সরি চিত্রটা এরকম হয়ে এরকম হয় না এমপি চিত্রটা এরকম হয় এরকম হয় ডাউনফল হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে এমপি এটা কি এম 
पी अच्छा सीमू बोलते जो भैया क्लस शेष करें घूम पा हाँ शेष कर दीब चित्रगुल जस्ट एक दी शेष कर दीब ठीक है तो यह चित्रगुल अंकन करी सेम भाव एखान जो गड़ बेर करी गड़ेरों एरक एक चित्र आसें गड़े कि आसें ए रकम एक चित्र आसें तो यहाँ के तुम्हारा गड़ बेर एक चित्र आट करवा कि बेर कर गड़ बेर एक चित्र आट करवा गड़ एखान करवा एखान तुम्हारा ए पी बेर करवा बेर करवा ए पी ते गड़ कर ले करते एखे गड़ कर ले तुम्हारा एक कष्ट हो जाए गड़ कर ले ठीक है एटार गड़ करार दरकार नहीं दीची वोटार गड़ करवा कारण मूलधन दिए गड़ कर ले कष्ट हो जाए ठीक है वो श्रम दिए गड़ करते हैं एल एटे पीपी एखे तुम्हारा दुटा बेर करवा एम पी और ए पी बेर करवा चित्र आट करवा एक जन दु जन तीन जन चार जन उत्पादन कर बेर करवा चित्र करवा कि चित्र करवा अच्छा मशा इंजेक्शन पुष करते अच्छा ठीक है समस्या नहीं मशा इंजेक्शन पुष करते अच्छा सानू भैया क्लस करब मशार कमड़ खाची और आपनी ये कि अच्छा ठीक है समस्या नहीं तो तुम्हारे बाड़ी क्च एम पी ए पी निर्णय कर चित्र आट करवा प्रतिटारे चित्र आट करवा टीपी आट करवा एम पी आट करवा ए पी आट करवा ग्रुपे पोस्ट करवा ठीक है ग्रुपे पोस्ट करवा चलो शिखी ग्रुपे को ग्रुपे चलो शिखी ग्रुपे वे स्वप्नपूरण प्रिमियम बैस ग्रुपे पोस्ट करते पर तो ठीक है भलो थको तुम्हारे साथ देखा पर क्लस आज के पर्यत हमें पर दिन यही क्लस ये अध्याय शेष कर देर चेषा करब